Shauri la maadili namba sita la mwaka 2022 kati ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF dhidi ya ndugu Haji Manara maelezo ya shauri Kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ilikutana kuanzia tarehe 11 Julai 2022 katika ofisi za TFF zilizoko katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume Dar es Salaam katika kikao hicho kamati ilipitia malalamiko yaliyowasilishwa na sekretariati ya TFF kumhusu ndugu Haji Manara msemaji wa klabu ya Yanga ambaye anadaiwa kumtishia na kumdhalilisha rais wa TFF ndugu Wale Sikaria siku ya Jumamosi tarehe 2 Julai 2022 kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la Azam kati ya Yanga na Coastal Union katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha Sekretariat ilileta mashtaka mawili. Katika shtaka la kwanza lilihusiana na kosa la offensive behavior contrary to article 73 sub article 5 of the TFF Ethics Code 2021 Particulars of the Offense. Haji Manara, Young Africans Sports Club official spokesman on 2nd of July 2022 at Sheikh Amri Bayd Kaluta Stadium VVIP guest area during Azam Federation Cup final match between Young Africans Sports Club and Coastal Union Football Club did use offensive gestures and language to the president of the Tanzania Football Federation Mr. Wallace Karia quoting his statements Haj Manara said wewe unanifuata fuata sana na hii ni mara ya tatu sikuogopi kwa lolote kwa chochote na nina uwezo wa kufanya lolote na huna uwezo wa kunifanya chochote while knowing that saying the said wording that is unsporting behavior and may lead to the damage of reputation and image of football in Tanzania kosa la pili ilikuwa ni threat or coercion contrary to article 73 sub article 6 of the TFF ethics code 2021 particulars of the offense Haji Manara Young Africans Sports Club official spokesman on 2nd of July 2022 at Sheikh Amri Abeid um, Sheikh Amri Abeid Kaluta Stadium VVIP guest area during Azam Federation Cup final match between Young Africans Sports Club and Coastal Union Football Club did threaten the president of the Tanzan of Tanzania Football Federation Mr. Wallace Karia quoting his statements Haji Manara said wewe unanifuata fuata sana na hii ni mara ya tatu sikuogopi kwa lolote kwa chochote na nina uwezo wa kufanya lolote na huna uwezo wa kunifanya chochote while knowing that saying the said wording that is unsporting behavior and may lead to the damage of reputation and image of football in Tanzania mlalamikiwa alisomewa mashtaka na kusema si kweli katika mashtaka yote mawili upande wa mlalamikiwa uliwasilisha mapingamizi ya awali mawili siku ya tarehe 11 Julai 2022 pingamizi la kwanza lilidai kuwa this suit is bad in law for being brought by an incompetent party kamati ilitupilia mbali pingamizi hilo kwa kuwa upande wa mlalamikiwa haukutoa tafsiri sahihi ya neno suit kamati ilishawahi kulitolea maamuzi katika mashauri yaliyopita kamati iliahirisha shauri hadi tarehe 20 Julai 2022 kwa ajili ya kutoa maamuzi ya pingamizi la pili lililosema the charges brought against the respondent are bad in law for offending regulation 11 sub regulation 3 gn number 441 of 10th December 1999 regulations for the registrations of sports associations ili kulipitia na kisha kuendelea na shauri kamati ilikutana tarehe 20 Julai 2022 ambapo ilitupilia mbali pingamizi la pili kwa kuwa kanuni hiyo imeelezea marekebisho ya katiba kamati imejiridhisha kuwa katiba ya TFF toleo la mwaka 2019 imepitishwa na msajili wa vama vya michezo na vilabu tarehe 29 Julai 2020 kwa yeye kupiga muhuri katika kurasa zote. Katiba hiyo ndiyo inayounda kamati mbalimbali na kuzipa majukumu katika ibara za 58, 61, ibara ndogo 1b na 
Kamati iliamua kuendelea na shauri. Mawakili wa mlalamikio walitoa taarifa kuwa walikuwa wanawasiliana na mteja wao ndugu Haji Manara hadi usiku wa tarehe 19 Julai 2022 na walikuwa wanamwandaa kwa ajili ya kuja kwenye shauri. Hata hivyo ilipofika asubuhi ya tarehe 20 Julai 2022 mteja wao alikuwa hapatikani. Walipoamua kwenda kazini kwake walijulishwa kuwa mteja wao amelazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Kamati iliomba kupewa uthibitisho wa kulaza kwake ambapo mawakili hao waliwasilisha fomu ya uchunguzi wa afya yenye kumbukumbu namba 28382 mkwaju 2022 ya tarehe 20 Julai 2022 kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Kamati ilipoipitia fomu hiyo ilibaini kuwa hakukuwa na mahali popote ilipoonyesha kuwa mlalamikiwa amelazwa wala kuonyesha tatizo linalomsumbua bali ni vipimo vya kawaida vya afya. Kamati itawasiliana na vyombo husika ili kupata uthibitisho wa uhalali wa fomu hiyo. Kamati iliamua kuendelea na shauri kwa sababu zifuatazo. Moja, fomu iliyowasilishwa sio ripoti ya daktari inayothibitisha ugonjwa au fomu ya kulazwa hospitali kama inavyodaiwa. Mlalamikiwa akiwa na mawakili wake aliwasilisha utetezi wa maandishi kwenye shauri tarehe 11 Julai 2022 Maelezo hayo waliyatoa mbele ya kamati kwa maandishi na kuomba yapokelewe na kamati iliyapokea Kwa mantiki ya kesi za maadili na maagizo ambayo hutolewa mlalamikiwa anao haki ya kutokea yeye mwenyewe au kutuma mwakilishi au kuleta utetezi kwa maandishi mlalamikiwa alifanya yote hayo kwa moja yeye mwenyewe kufika mbele ya kamati tarehe 11 Julai 2022 ambapo alisomewa mashtaka na kukana mbili kutuma mawakili wawili kumwakilisha siku ya tarehe 11 Julai 2022 na tarehe 20 Julai 2022 na tatu kuwasilisha utetezi wake kwa maandishi ambapo aliomba upokelewe na kamati ilipokea siku ya tarehe 11 Julai 2022 kamati iliendelea na shauri lakini mawakili wa mlalamikiwa walieleza kamati kuwa mteja wao amewaagiza wasiendelee na shauri bila yeye mwenyewe kuwepo kamati ililidhia waondoke kama mteja wao alivyotaka baada ya kuwajulisha kuwa shauri litaendelea kusikilizwa upande mmoja mwenyekiti aliuomba upande wa mlalamikaji uanze kuwasilisha maelezo ya shauri Upande huo ulimleta shahidi mmoja ambaye alieleza kamati kilichojiri siku ya tarehe 2 Julai 2022 kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abed Karuta wakati wa mechi kati ya Yanga Sports Club na Coastal Union. Shahidi alieleza kamati kuwa alimwona mlalamikiwa akiteremka kutoka alikokuwa amekaa katika jukwaa A ambayo siku, ambalo siku hiyo lilitumiwa na wageni wa alikwa na kwenda meza kuu walipokaa viongozi wa serikali na wageni mashuhuri. Alipofika kwenye meza kuu alisogea pembeni na kuanza kuwahamasisha mashabiki wa Yanga waliokuwa wamekaa kwenye jukwaa B. Baadaye mlalamikiwa alirudi tena kwenye meza kuu, meza kuu na kuanza kuongea kwa sauti kubwa. No doubt tumekuja kuchukua kikombe chetu kikombe cha mwisho baadhi ya watu akiwamo rais wa TFF walisimama na kujaribu kumtoa lakini mlalamikiwa alisikika akitamka niondolee upuzi wako huku akiwa na mtazama rais wa TFF baadaye mlalamikiwa aliondoka aliondolewa kwenye eneo hili lakini akaamua kutoka nje ya uwanja Mlalamikiwa alirejea uwanjani baada ya mpira kumalizika na kwenda moja kwa moja kwa katemkuu wa TFF 
akiwa ameshika paketi ya sigara ya Embas na kibiriti cha gesi. Alipofika alianza kusema kwa sauti kubwa, "Katibu, Rais wa shirikisho amekuwa akinifuata fuata sana. Hii ni mara ya tatu na mimi simuogopi kwa lolote kwa chochote. Na nina uwezo wa kumfanyia chochote na yeye hana la kunifanya." Kwa ujumla vitendo alivyofanya mlalamikiwa siku ya mechi vilichangia katika kusababisha vurumai uwanjani ambazo zilisababisha polisi wa Inglia kati kwa kufiatua mabomu ya machozi. Vurugu hizo zingeweza kuleta madhara makubwa sana kama isingekuwa polisi kuingilia kati. Upande wa mlalamikaji uliwasilisha pia ushahidi wa video ambapo shahidi alionekana akimwomba radhi rais wa TFF. Katika video hiyo kamati ilibaini mambo kadhaa. La kwanza, mlalamikiwa amekiri kufanya vitendo hivyo na kuomba msamaha rais wa TFF, waandishi na wadau wote wa michezo. Mbili, mlalamikiwa amekiri kuwa kitendo kile alichokifanya hakikuwa cha kistaarabu na kinaleta taswira mbaya kwa mpira wa nchi yetu. Tatu, mlalamikiwa alikiri kuwa kitendo hicho kinahatarisha usalama katika mchezo wa mpira wa miguu. Katika utetezi wake wa maandishi, mlalamikiwa alisema kuwa yeye sio kichaa. Kwa hiyo hawezi kutamka maneno yale mbele ya watu bila kuwa amechokozwa. Mbili, yeye hakuwa hakukuwa na kutukanana bali ni kutofautiana kidogo kati yake na rais wa TFF ndugu wale sikaria. Tatu, Maneno yake hayawezi kuchukuliwa kama ni vitisho au kumzuia rais wa TFF asitekeleze majukumu yake. Nne, itakuwa si haki kumshtaki kuwa amemkashifu rais wala maneno wala maneno yake hayakuwa ya kuudhi. Maamuzi ya kamati. Kamati imejiridhisha pasipo na shaka kuwa ndugu Haji Manara ambaye ni mlalamikiwa katika shauri hili ametenda makosa hayo. Kamati imemtia hatiani kwa makosa yote mawili baada ya kupitia ushahidi wa upande wa mlalamikaji na utetezi wa mlalamikiwa. Adhabu. Ndugu Haji Manara anafungiwa kutojihusisha na shughuli za mpira wa mchezo wa, na shughuli za mchezo wa mpira wa miguu ndani na nje ya nchi kwa kipindi cha miaka miwili. Ndugu Haji Manara anatozwa faini ya shilingi milioni ishirini. Adhabu hizi zimetolewa chini ya kifungu cha tatu tano na tatu sita cha kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka na moja. Azabu hizo zinaanza kutekelezwa kuanzia leo tarehe moja Julai 2022. Rufaa. Haki ya kukata rufaa kwa pande zote mbili iko wazi. 